আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মেডিকেল ভর্তি প্রত্যাশী শিক্ষার্থী ভাই বোন আশা করি ভালো আছো আমাদের মেডি স্পেশাল ইংলিশ 13 এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করছি আমি যে ক্লাসগুলো নেচ্ছি নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তোমরা সেগুলো থেকে উপকার পাচ্ছো আমরা আজকে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে কাজ করব এগুলো অলমোস্ট সব কারেকশন তোমরা জানো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কারেকশন থেকে প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে এবং কারেকশন সেই অর্থে কোনো গ্রামাটিক্যাল টপিক না কারেকশন গ্রামারের সব কিছুর একটা মিশ্রণ গ্রামারের পাশাপাশি ভোকাবুলারিও আছে বিশেষ করে প্রিপজিশন পার্টটা দেন আমরা প্রথম প্রশ্ন যদি চলে যাই চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স চিন্তা করে ফেলো উত্তর কি হতে পারে এবং ডাই দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেনটা ভাইয়া ডাই শব্দের সাথে কখন কি প্রিপজিশন বসে এটা জানাটা তোমাদের জন্য একবারে ফরজের মতো এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন অনেক জায়গায় আসে মেডিকেল তো এসছেই he died dash poison he died from cholera he died by overeating he died for his country ekhon bolche correct bakko kon ta ekhon tumi jeta correct paba seta to correct thiki baki tin ta keno bhul seta tumi ektu nisho jene jaba fole died verb er sathe kon proyojon kokhon boshe eta janar tomader jonno mandatory okay uttor nisho er moddhe hoye geche tomader uttor hocche amader d he died for his country die for mane holo sacrifice kora lay down kora attotek kora fole he died for his country she tar desher jonno attotek korechilo onno dikhe baki gulo ki bhajal প্রথমটাতে হি ডাই ড্যাশ পয়জন কি হবে হি ডাই অফ লিখবো না হি ডাই বাই পয়জন এন্ড দেন হি ডাই ড্যাশ কলেরা রোগে মারা গেলে আমরা ফ্রম বলি না ভাইয়া আমরা বলি হি ডাই অফ কলেরা রোগে মারা গেলে আমরা ডাইড অফ বলি এবং কলেরা বানানটাও তোমার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এন্ড দেন হি ডাই ড্যাশ ওভার ইটিং বেশি খেয়ে বা না খেয়ে মারা গেলে আমরা কি বলি হি ডাই ফ্রম ওভার ইটিং অর হাঙ্গার তাহলে উত্তর কি হবে হি ডাই বাই পয়জন হি ডাই অফ কলেরা হি ডাই ফ্রম ওভার ইটিং এন্ড দ্য লাস্ট সেন্টেন্স ঠিক আছে হি ডাই ফর হিজ কান্ট্রি দেন কোয়েশ্চেন টু আনসার করো চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স ইনস্ট্রাকশনটা ভালো করে পড়ো মানে সব সময় কিন্তু ভাইয়া কারেক্ট সেন্টেন্স বের করতে বললাম মাঝে মাঝে কিন্তু চুজ দা ইনকারেক্ট লিখে থাকে আই এন ছোট করে লেখা থাকে मोस्टলি আমরা কারেক্ট সেন্টেন্স খুঁজি বা প্রশ্নে পাই বাট ইনকারেক্ট তো মাঝে মাঝে দিয়ে দেওয়া হয় আমাদের কি বিপদে ফেলার জন্য ফলে ইনস্ট্রাকশনটা একটু পড়ে তারপর आंसर করিও করিও শি বিলিভস ইন ঘোস্ট শি বিলিভস এট ঘোস্ট অফ ঘোস্ট না টু ঘোস্ট ভাইয়া বিলিভ এর সাথে প্রয়োজন কি বসে ইন বসে শি বিলিভস ইন ঘোস্ট সে ভূত বিশ্বাস করে কেমন তাহলে বিলিভ বানানটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিলিভ রিলিভ রিসিভ এগুলো কিন্তু কাছাকাছি ওয়ার্ড ভেজাল পরে যেতে পারো কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির বি ইউনিটে কিন্তু এই বিলিভ রিলিভ রিসিভ এগুলো দিয়ে প্রশ্ন আসে ফলে বিলিভ রিসিভ তারপরে রিলিভ এই ওয়ার্ডগুলো একটু দেখিও আমি তো স্পেলিং এর ব্যাপারে বলি স্পেলিং মেডিকেলের জন্য একবারে খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা পারার জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না তোমাদের কাজ হলো কেবল ভাইয়া স্পেসিফিক পেজ যখন বলি আমরা স্পেসিফিক পেজের আগে কি বসাই প্রিভেশন অ্যাড বসাই স্পেসিফিক টাইম প্লেস আমরা অ্যাড বসাই আমরা জানি এর আগে আমরা অ্যাড বসাই এখন এটার পাশাপাশি আমি একটা আইডিয়া তোমাদেরকে সম্ভব দিয়েছিলাম সেটা হলো তুমি ইংলিশ যখন পড়ছো তুমি তো মূল পরীক্ষায় গিয়ে শুধু ইংলিশ দাগাইবা না প্রস্তুতি সময় তুমি শুধু ইংলিশ পড়ছো না তোমার মাথা অনেক চাপ আছে ফলে তুমি যদি মানে খুব চাপ ছাড়া পরীক্ষার হলে নির্ভুল আনসার করতে চাও দু চারটা প্রশ্ন যেগুলো তুমি একটু ডিপ গ্রামার বা তোমার পক্ষে গ্রামার টেকেলে এত প্যাঁচ গোস মাথায় ঘুরাইয়া উত্তর করা মুশকিল হয়ে যেতে পারে সেটা পারার সহজ উপায় হলো রিডিং 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 পড়া মানে তুমি যে কোয়েশ্চেনটাই পড়ছো উত্তর যেটা পাইছো উত্তরটারে অপশনে ব্লাঙ্কে যাবে বসায় রিডিং পড়ে ফেলো বাক্যটা দুই একবার করে করে দেখবো পরীক্ষা হলে ন্যাচারালি দুই একটা প্রশ্ন উত্তর তুমি চিন্তা ভাবনা করা ছাড়াই পাচ্ছ কেমন উত্তর কিন্তু এখানে ভাইয়া ওপেন মেডিকেলে কিন্তু দুইবার আসে পর্যন্ত ঘুরে ফিরে এই বাক্যটা কোন সেন্টেন্স অথবা নিচের কোন বাক্যটা ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স তাহলে ওপেন এট পেজ টেন এটা আমাদের কারেক্ট সেন্টেন্স কারেকশন আকার পাইলাম তোমরা শুধু প্রদেশন আকারও পাইতে পারো এবং ওপেন এট পেজ টেন এটা কোন ক্যাটাগরি সেন্টেন্স এমনটা কিন্তু দিয়ে দিতে পারে অথবা নিচের কোন বাক্যটা ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স বের করো ওকে দেন কোয়েশ্চেন চারে যদি আমরা যাবো সিলেক্ট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হি রিজেম্বলস টু হিজ ফাদার হি রিজেম্বলস লাইক হিজ ফাদার হি রিজেম্বলস এজ হিজ ফাদার হি রিজেম্বলস হিজ ফাদার কি ভাবছো রিজেম্বল মানে হলো কাউকে দেখতে কারো মতো মনে হওয়া কাউকে দেখতে কারো মতো মনে হয় এই মোডের কোয়েশন গত বছর কিন্তু একটা আসছিল যদিও মানে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে বাট এই স্ট্রাকচারে না মূল পয়েন্ট হলো ভাইয়া কাউকে দেখতে কারো মতো মনে হওয়া বলতে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ ভাবের কথা খেয়াল করি সেটা হলো সেটা হলো লুক আফটার না না লুক আফটার মানে হলো দেখাশোনা করা টেক আফটার টেক আফটার মানে হলো রিজেম্বল টেক আফটার মানে হলো কাউকে দেখতে কারো মতো মনে হও
ফলে আমরা উত্তর লিখবো ভাইয়া ডি নাম্বার হি রিজেম্বলস হিজ ফাদার হি রিজেম্বলস এজ হিজ ফাদার লাইক হিজ ফাদার টু হিজ ফাদার এগুলো কিছু লেখা যাবে না রিজেম্বল ভারতের খেয়াল রাখতে হবে এমন একটা ভার যেটার অর্থ হলো এই কাজটা কাউকে দেখতে কারো মতো মনে হওয়া এবং রিজেম্বল ভারতের সাথে কোনো পরিবেশন গ্রহণ করে না কোনো পরিবেশন বসে না হি রিজেম্বলস হিজ ফাদার তারে দেখতে তার বাবার মতো মনে হয় তোমরা জানো আমার মেডি স্পেশাল ইংলিশ নামে একটা কোর্স আছে পেড কোর্স মাত্র পাঁচশো দশ টাকা তোমার প্রস্তুতি তুমি ইংলিশের যত খারাপ হো যদি ইংলিশটার ব্যাপারে ডেডিকেটেড হবে ডেডিকেটেডলি পড়াশোনা করো ভালো করার জন্য চাইলে আমার ব্যাচে জয়েন করতে পারো এই নাম্বারে আমাকে পাঁচশো দশ টাকা সেন্ড মানি করো বিকেট বানাবো দেন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিবা যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাও আমাকে মেসেজ দিতে পারো এই নাম্বারে আমি তোমার ইংলিশ প্রস্তুতি একেবারে সহজ পানির মতো করে দিব ইনশাল্লাহ যদি তোমার ডেডিকেশন থাকে আমি ইংলিশ পড়ো নিশ্চিত জয়েন করতে পারো দেন কোয়েশন পাঁচ ভাইয়া চুজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অব দ্য সেন্টেন্স মানে কি মানে কোন বাক্যটা কারেক্ট ঘুরে ফিরে কথাই বলছে আই ওয়াইট ইউর ডিসিশন আই ওয়াইট টু ইউর ডিসিশন আই ওয়াইট ফর ইউর ডিসিশন আই অ্যাওয়াইট ইউর ডিসিশন কি ভাবছো তোমরা জানো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা একসময় ভাই শুধু এই কারেকশন দিয়ে প্রশ্ন আসছে তোমরা যারা মানে মেডিকেলের প্রশ্ন সমাধান দেখো নাই প্রশ্ন সমাধান করো নাই সাম হাও মেডিকেল এর প্রশ্ন সমাধান করো প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর প্রশ্নগুলোকে একটু বুঝে শুনে সমাধান করো মানে স্টুডেন্টদেরকে আমি বলি কথাটা ভাইয়া মেডিকেল এর প্রিভিয়াস কোশ্চেন তুমি যত বেশি সমাধান করবা তবে বুঝে বুঝে ছাড়া ভাঙা মুখস্থ করো নাম দাদু শুধু মুখস্থ করে লাভ নাই কিন্তু তুমি যদি বুঝে শুনে ব্যাখ্যা সহ একটু প্রিভিয়াস কোশ্চেন পড়তে পারো মূল পরীক্ষা গেলে দু তিনটা চারটা প্রশ্ন ভাইয়া ডিরেক্টলি দেখছি তুমি পাবা মানে হুব হুব না পাও তুমি ওই যে প্রিভিয়াস কোশ্চেন সমাধান করেছো বুঝেছনে ওখান থেকে দেখবা ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন আসে অসংখ্য প্রশ্ন মেডিকেল রিপিট হয়েছে ফলে মেডিকেল এ রিপিটেড কোশ্চেন পাবা মানে আগের প্রশ্ন পাবাই ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি ফলে মেডিকেল এর স্টুডেন্টরা কিন্তু প্রিভিয়াস কোশ্চেন কে ভালো হয়ে পড়ে বলেই আমি জানি এবং তোমরা যদি কেউ এমন মিস করে থাকো সেটা কইরো ভাইয়া নিজের মত করে যেভাবে পড়বা মানে মেডিকেল এর প্রশ্ন সমাধান করবা ওয়াইট মানে অপেক্ষা করা আর অ্যাওয়েট মানে হলো অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করা ওয়াইট আর অ্যাওয়েট দুটো শব্দকে আমরা হয়তো একই অর্থে ব্যবহার করি দুটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে ওয়াইট মানে অপেক্ষা করা অ্যাওয়েট মানে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করা ওয়াইটটা বিরক্তিকর হতে পারে অন্যদিকে অ্যাওয়েটটা কিন্তু ভাইয়া বিরক্তিকর না যেই কারণে ওয়াইট ভারতের সাথে প্রিভেশন কিন্তু ফর লিখতে হয় আমরা বেসিকলি জানি কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করছে বা অপেক্ষা করা বোঝাতে আই এম ওয়াইটিং ফর ইউ হি ইজ ওয়াইটিং ফর মি মানে ওয়াইট ভারতের সাথে আমরা প্রিভেশন কি লিখি ভাইয়া ফর লিখে যদি কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে এমনটা বোঝায় ওয়াইট ফর লিখে অন্যদিকে অন্যদিকে আমরা অ্যাওয়েট যেটা অ্যাওয়েট ভারতের অর্থ হলো অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করা তার সাথে প্রিভেশন ফর লিখার দরকার হয় না আননেসারি ফলে আই ওয়াইট ইউ ডিসিশন লিখা যায় না আই অ্যাওয়েট লিখলে আমরা ধরতে পারতাম বি নাম্বার আই ওয়াইট টু না আই ওয়াইট ফর ইউ ডিসিশন এখানে আবার ফর দিছে ঠিক বাট অ্যাওয়াইটের পরে দিছে তাহলে এখানে ওয়াইটের পর ফর দরকার ছিল নাই ভুল এখানে ওয়াইটের পর টু দিলে হবে না ফর দেওয়া দরকার এখানে ফর দিছে ঠিক বাট অ্যাওয়াইটের সাথে কোনো পরিবেশন বসেই না অর্থ হবে কি বি আই অ্যাওয়াইট ইউর ডিসিশন মানে আমি তোমার সিদ্ধান্তের জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করি সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে শেষ করব যদি ক্লাসটা করবো কাজ পেয়ে থাকো নিশ্চয়ই তোমার কিছু বন্ধুকে দেখার সুযোগ করে দিও সবার জন্য শুভকামনা তোমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া আমার জন্য দোয়া চেয়ে শেষ করবো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ